पालमूर पटना अभिवृद्धे तम लक्ष्य मंत्री वि श्रीनिवास गौड महबूब नगर पटण में पेकाट राय अरेस्ट पोलू सु दादापू नलभ वेल रूपये आर द्विचक्र वाह स्वाधीन यावत् भारत देश रुपड़ी रुणाल द्वारा अंदर प्रभुत्म प्रभुत्में राष्ट्र आबगारी क्रीडा मरीज पर्याटक शाख मंत्री श्रीनिवास गौड् जिला के रेवेन्यू सवेश मंदर में एर्पट्टी डीसीसी डीएलआरसी सवेश मंत्री मुख्य अतिथि हाजर मंत्री मालात ग्राम स्थाई बैंक नीचे जिला स्थाई बैंक रैतक प्रत्येक खाता प्रभुत्व अईतल रुण प्रति रैतक अंदे दिशा बैंक पनी चेयर रंगारे प्राजेक्ट पूर्तते रैतु पूर्ति स्थाई पटल पंस्तु सतोष का उम शाख बैंक लाभाल तो उपारण प्रभु रैतम विदा रेल को अंदेला चूड़ी प्रति ग्राम पंचायती कार्यलय रैतक रुण अंदा पोस्टर् मरीज अवगाहन सदस्य निर्वहितूचार वेंकटय गार के वेंकटय गार एसबीएम गारेजीएम नवाज गारेश आरएम गार आल बैंक मेनेजर्स आल डिस्ट्रिक आफीसर्स अंदर की पात के सोदर को अंदर की नाक अंदर नमस्कार दिन बैंक मेनेजर् जिधिकार अकौंट जरूर दयचे वाल इन इमीडियट बैंक अकौंट इंस्ट्रक्ष कोई विलेजलो पेदवा वालक अकौंट कोई बैंक वाल इबंधन मैं दृष्टि की वीं दयचे दाने सरीजेक बैंक नड़चेवी प्रजा डबू तो दादापू एक्व शात प्रजा डबू प्रभु डबू अंदर अकौंटेको डबूल अदे डबूल तो रोटेशन चुस्क बैंक नड़ता है अकौंट लेकिन बैंक जीरो अकौंट्स उन्ना बैंक विवाद कैंक डबू बैंक रोटेशन डबू इधी प्रजा डबू प्रजा डबूल तो मन मन बैंक आ वील द्वारा मन चोटेशन एक्व बैंक अभिवृद्धि गुर्तको सिबंदी वाले वाली वाले रेस्पेक्टबल गौरव की अति पेद वाल चुनाव वाल इमीडियो अड़ी वाल सहाय सहकार अच्छा नीन मे अंदर रिक्वेस्ट दयचे इंट मे चूड़ा और मानवीय कोण में चूड़ी तरह पे अग्रिकलर प्रति बैंक मुफ नलब इन संवस अभवे अधिकार इन संवस चरत्र एक्ना जिला 
ఈ కార్యక్రమానికి ఎస్సీ ఎస్టీ అల్ట్రా సిటీ చైర్మన్ ఎర్రోళ్ల శ్రీనివాస్ మరియు రాష్ట్ర ఆబ్గారి క్రీడా మరియు పర్యాటక శాఖ మంత్రి వి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు భారత చైనా సరిహద్దులో విరోచితంగా పోరాడి వీర మరణం పొందిన సంతోష్ బాబు మరణం పట్ల ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతూ రెండు నిమిషాల పాటు మౌనం పాటించారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి వారు మాట్లాడుతూ జిల్లా వ్యాప్తంగా చాలా రోజుల నుంచి ఎన్నో కేసులు పెండింగ్ లో ఉన్నాయని వాటిని పరిష్కరించేలా అధికారులు కృషి చేయాలన్నారు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ అంటే కార్యాలయాలకు మాత్రమే పరిమితమై ఉండేదని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అయ్యాక రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి ప్రతి ఒక్క చిన్న కేసు నుంచి ఉన్నత స్థాయి అధికారుల వరకు పనిచేస్తుందని తెలిపారు సారీ చెప్పినా మళ్ళీ ఒకసారి కూడా సారీ చెప్తాను దగ్గర నుంచి వాళ్ళ అన్న కొడు చనిపోవడం వల్ల నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి జరిగింది అందరూ కూడా ఆలస్యాన్ని క్షమించాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ముఖ్యంగా డిస్టిక్ విజిలెన్స్ మానిటరింగ్ కమిటీ కార్యక్రమానికి హాజరైనటువంటి గౌరవ మంత్రివర్యులు కలెక్టర్ గారు ఎస్పీ గారు కమిషన్ సభ్యులు జిల్లా అధికారులు అందరి కూడా పత్రికా ప్రతినిధులకు మానిటరింగ్ కమిటీ సభ్యులకు అందరి కూడా పేరుతో నా నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నా ముఖ్యంగా సమఖ్య రాష్ట్రంలో ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ అంటే కార్యాలయానికి కాగితాలకు మాత్రమే పరిమితమై ఉండేది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కలవకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు గారి నాయకత్వంలో ఎస్సీ కమిషన్ ఏర్పాటు తర్వాత హైదరాబాద్కు కార్యాలయానికి పరిమితం కాకుండా ఆదిలాబాద్ నుంచి ఇక్కడ అలంపూర్ వరకు అన్ని జిల్లాలలో కూడా తిరిగి రివ్యూలు పెట్టుకుంటా ఉన్నాం ఎస్సీ ఎస్టీ అడ్రసిటీల పైన ల్యాండ్ ఇష్యూస్ పైన పీసీఆర్ చట్టం పైన పీఓఏ చట్టం పైన అన్ని ఇష్యూల పైన ప్రభుత్వాలు ఇస్తున్నటువంటి గ్రాంట్స్ ఖర్చు పెడుతున్నటువంటి గ్రాంట్స్ మీద కూడా ఈ యొక్క కమిషన్ రివ్యూ చేస్తాయి ముఖ్యంగా అన్న మంత్రి అయిన తర్వాత కూడా చాలాసార్లు మీటింగ్ పెట్టుకోవాలనేసి కూడా మేము అనుకున్నాం ఈ కరోనా సమయంలో దాదాపుగా మనం అందరం కూడా మూడు నెలల నుంచి మనము ఆఫీసులకే పరిమితమై అక్కడి నుంచే కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మన అందరికి తెలుసు అంటే కమిషన్లో మేము వచ్చిన తర్వాత రెండు సంవత్సరాలు అంటే రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా మనం ఇక్కడ రివ్యూ జరుగుతాం ఎస్పీ గారు ఇంతకుముందు జోగులాంబలో ఉండే మొట్టమొదటిసారిగా ఎస్సీ ఎస్టీ చట్టాలపైన అవేర్నెస్ క్యాంపు మనం ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసినామంటే జోగులాంబ జిల్లా నుంచి మొదలు పెట్టి సో ఎస్పీ గారికి ఈ విషయం పట్ల ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ పనితీరు పట్ల చాలా అవగాహన ఉంది ఎందుకే మాట చెప్తున్నానంటే ఎవరైతే రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది తర్వాత రిక్రూట్మెంట్ అయినటువంటి పోలీసు రెవెన్యూ ఎవరైనా సరే పీఓ యాక్ట్ పీసీఆర్ చట్టాలపైన అధికారులకే కొంతమందికి అవగాహన లేకపోవడం మా మాకు వచ్చినటువంటి మా దృష్టికి వచ్చినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి మేము ఒక రివ్యూ ముగించుకొని వస్తా ఉంటే ఆ డిస్టిక్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ గా ఉన్నాడు డిపిఆర్ఓ గా పనిచేస్తా ఉన్నాడు ఒక అతను పీసీఆర్ చట్టం అంటే ఏంటి అని అన్నాడు ఒక అతను అంటే పీసీఆర్ చట్టం మీరు డ్యూటీలో ఉండి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది పీసీఆర్ పిఓ చట్టం మీద అవగాహన లేకపోతే ఎట్లా అంటే లేదు సార్ నేను కూడా డిప్యూటేషన్ మీద వచ్చిన అందుకే నేను అడుగుతున్నాను అంటే తప్పు కాదు రెండు వేల ఒకటిలో ఏర్పడ్డటువంటి కమిషన్ సమాఖ్య రాష్ట్రంలో తెలంగాణకు ఎంత అయితే అన్యాయం జరిగిందో ఈ కమిషన్ కూడా అంతే నిర్వీర్యానికి గురైంది అన్యాయాలకు గురైందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇమ్మిడియట్లీ 
అన్ని ఎస్పీ ఆఫీసులలో కూడా ఎస్పీ ఎస్ఐ నుంచి ఎస్పీ వరకు ఎంఆర్ఓ నుంచి కలెక్టర్ వరకు అన్ని మాక్సిమం డిస్టిక్లల్లో మనకు ఒక పదహారు పదిహేడు డిస్టిక్లల్లో ఫస్ట్ అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ పెట్టుకున్నాం దాన్ని నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ రిజర్వేషన్ పైన వచ్చిన వాళ్ళు కూడా రిజర్వేషన్ ఈ యొక్క దాడులు కానీ వివక్ష పోవాలంటే ఇక చట్టాలు మాత్రం తీస్తే సరిపోదు గుర్తుపెట్టుకోండి చట్టం తీసుకొచ్చినట్టు మా చట్టాలు ఇన్ని రోజులు వచ్చి మరి ఎందుకవుతున్నాయి ఇన్ని రాదు ఎందుకవుతున్నాయి ఒకసారి ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రభుత్వం చట్టాలు తీస్తుంది అమలు చేయడానికి అధికారులు ఉంటారు కానీ మనం ఆ చట్టం ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళము ఆ యొక్క రిజర్వేషన్ ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళము దాని ద్వారా పైకి వచ్చిన వాళ్ళము మనం ఏం చేస్తున్నాం వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి ఈ జాతి గురించి మనం ఏమైనా పాటుపడుతున్నామా లేకపోతే వాణ్ణి విని బేధించుకుంటూ తిరుగుతున్నామా లేకపోతే ఉట్టే ఏమైనా ఉట్టే ఎవరైనా మాట్లాడేసి అది చేసుకుని తిరుగుతున్నామా ఆలోచన తీసుకోవాలి ఈ రిజర్వేషన్ వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా నేను కానీ మీరు కానీ ఎవరు కానీ మనందరం ఇవాళ రిజర్వేషన్తో వచ్చిన వాళ్ళని ఇవాళ మనం ఈ స్థాయికి చదువుకుని వచ్చినామంటే ఆయన ఆశయాలు నిర్వహించడానికి ఆయన ఆశయాలు నిర్వహించాలంటే వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా సమాజంలో తన వంతు నిస్వార్థంగా ఈ చట్టాలు అమలు చేయడానికి ఈ ఉద్భత పోవడానికి మనందరం కూడా అధికారులతో మంచిగా ఉండి ఇవన్నీ అమలయ్యేటట్టు చేయాలి రిజర్వేషన్ తర పైకి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు రేపు ఏదైనా చిన్న ఉద్యోగం వచ్చిందంటే చిన్న ఒక లోన్ వేయాలని వచ్చిందంటే ఇంకేదైనా అవకాశం వచ్చిందంటే నీ ఊర్లో నీ ఊరు నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి నా ఊర్లో మరి అతి పేదవాడు ఏమి ఉన్నాడు అలా చేయాలి హాస్టల్స్ వస్తున్నాయి ఈరోజు ఎస్సీ ఎస్టీ చదువుకోవాలని అంబేద్కర్ గారు చదువుతే బాగుపడుతున్నాను చదువుకోవడానికి స్కూల్ లేకుండే చదువుకోవడానికి హాస్టల్ లేకుండే హాస్టల్లో పడితే పురుగులు అన్నీ రోగాలు వస్తున్నాయి నేను చిన్న ఉన్నప్పుడు స్కూల్ హాస్టల్ మొలకి చెంపలు తిరిగి పగిలిపోతుంది పగిలిపోతుంది చేతిలోకి అందరు గజ్జి ఉంటుంది గజ్జి ఉంది అంటేనే హాస్టల్ ఉన్నట్టు ఆ గజ్జి కూడా ఒక రకమైన వాసన ఉంటుండే అది ఏది కన్నా మందు తెల్ల మందు రుద్దుతుంది ఆ తెల్ల మందు పెట్టుకుని వచ్చిందంటే ఆ వాసన అయితే స్కూల్లో పక్కకు కూర్చుని పెడుతుంది ఇవాళ అలాంటి పరిస్థితి ఉందా హాస్టల్లో ఇవాళ బియ్యం ఎట్లా ఉన్నాయి అన్నం ఎట్లా ఉంది పిసిలు ఎట్లా ఉంది పుస్తకాలు ఎట్లా ఉన్నాయి మన డ్రెస్సులు ఎట్లా ఉన్నాయి మన నాణ్యత విద్య ఎట్లా ఉంది ఎన్ని హాస్టల్స్ అక్కడ ఉన్నాయి ఇవాళ ఎన్ని హాస్టల్స్ ఉన్నాయి ఇది చదువుకోవడానికి ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ఇన్ని హాస్టల్స్ వందల వేల హాస్టల్స్ ఇచ్చి వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టేది మరి ఏ ప్రభుత్వం వచ్చిన తమ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని రాష్ట్ర అబ్గారీ మరియు క్రీడల శాఖ మంత్రి డాక్టర్ వి శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్నారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని మోటార్ లైన్ ఎన్గొండలో సీసీ రోడ్లు మరియు డ్రైనేజీ పనులను మంత్రి శంకుస్థాపన చేశారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ పాలమూరు పట్టణంలోని ప్రతి ఒక్క వార్డును అభివృద్ధి పదంలో ముందుంచే దిశగా తమ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని ఈ నేపథ్యంలోనే పట్టణంలోని ఒక్క వార్డులో సీసీ రోడ్డు డ్రైనేజీ పనులకు శంకుస్థాపన చేస్తున్నామన్నారు ఈ మోటార్ లైన్లో పేద వాళ్ళు వందలాది కుటుంబాలు కష్టపడి బతికే శ్రమజీవులు ఈ మోటార్ లైన్లో ఉన్నారు ఇరవై నాలుగు గంటలు కష్టపడి కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటూ ఇక్కడ ఎలాంటి రోడ్లు లేక దుమ్ము ధూళితో నీళ్ళు లేక అవసరం పడేది ఇలా మా వాళ్ళందరూ కూడా రోడ్ వేస్తున్నందుకు మా పెద్ద మనసులు అందరూ కూడా సంతోషం వ్యక్తం చేయడం మాకు కూడా చాలా హ్యాపీ అయింది ఎక్కడైతే పేదవాళ్ళు ఉంటారో ఆ పేదలు చేయడమే మా లక్ష్యం పేదవాళ్ళు ఉన్న దగ్గరనే డెవలప్ చేయడమే మా లక్ష్యం ఖచ్చితంగా ఇది ఇమీడియట్గా రోడ్ కంప్లీట్ చేసి ఇంకా మిగతా రోడ్ చేస్తాం మా చైర్మన్ గారు కూడా ఉన్నారు ఇమ్మీడియట్గా ఇక్కడ సులభ కాంప్లెక్స్ ప్లేస్ చూడండి ఇమ్మీడియట్గా బాత్రూమ్లు స్నానాలు కూడా చేసినట్లు మా వాళ్ళందరూ స్నానం చేసుకొని కూడా పోయేటట్లు ఏదైనా గుడి పోయేదన్నా స్నానం చేసుకొని పోతారు నమాజ్ పోయేదన్నా కూడా ఈయన స్నానం చేసుకుని పోయేటట్లు మంచి ఏర్పాటు చేసుకొని చేద్దాం ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక రోజు దీన్ని ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి కాంప్లెక్స్గా మొత్తాన్ని టోటల్ కాంప్లెక్స్గా 
చేసి ఒక అందమైన అందంగా అన్ని రకాలుగా అన్ని ఆటోమొబైల్స్ టోటల్గా హబ్లాగా ఇవి ఉండేటట్టు చేయడానికి ఖచ్చితంగా ప్రయత్నం చేస్తాం ఇంకా ఎక్కడ స్థలం దొరికితే కూడా మోటార్ లైన్ వాళ్ళకు కూడా అక్కడ కూడా మేము కేటాయించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం దయచేసి పేదవాళ్ళు ఎంతో తక్కువ ధరకు రిపేర్ చేస్తారు ఇదే హైదరాబాద్ పోతే లక్ష రూపాయలు అవుతుంది ఇక మా వాళ్ళ దగ్గర ఇరవై వేలుగా చేస్తారు కనుక అంత నిపుణులు ఉన్నారు ఖచ్చితంగా మరి ఈ వర్క్ బోర్డ్ ద్వారా ఐటీఐ కూడా నడుస్తుంది సొందరలోనే సెట్విన్ కూడా ఉంటుంది మాది ఆ సెట్విన్ డిపార్ట్మెంట్ మాది మరి మీరు అందరు కలిసి సెట్విన్ ద్వారా కూడా శిక్షణ ఇప్పించి మీకు సర్టిఫికేట్ ఇప్పిస్తే అరబ్ కాన్ తీస్తే కూడా సెట్విన్ సర్టిఫికేట్ కూడా మంచిగా జీతాలు కూడా చాలా ఎదుగుతాయి వస్తాయి కనుక వాల్యుబుల్ ఉన్నటువంటి కూడా ముఖ్యంగా ఎక్కువ మంది అందరు అన్ని అందరూ ఉంటారు ఎక్కువ మైనార్టీలు రిపేర్స్ అన్ని సెంటర్స్ మా మైనార్టీస్ వాళ్ళు ఉన్నారు మరి మీరు అందరు కూడా మళ్ళొక మా కౌన్సిలర్స్ అందరు కూడా ఉన్నారు మైనార్టీ కౌన్సిలర్స్ అందరు కలిసి కూర్చొని వీళ్ళకి ఏమేం కావాలో మా చైర్మన్ గారి దగ్గర వైస్ చైర్మన్ దగ్గర కూర్చొని ఏమేం కావాలో అన్ని ఏర్పాట్లన్నీ కూడా మనం గ్యారంటీ చేస్తాం తొందరలోనే సులభ్ కాంప్లెక్స్ చేస్తే చాలా ఈ ఇంతమంది ఉన్నారు స్నానం బాత్రూమ్ పోవాలంటే పాపం బాధ ఉంటుంది ఆ ప్రియారిటీ బేస్లో తొందరలోనే ఇక్కడ మీరు ప్లేస్ చూపించండి ప్లేస్ చూసుకోండి ఎక్కడైనా ఒక దగ్గర అంత మొత్తం మన ప్లేసే ఆ ప్లేస్ తీసుకొని ఇమీడియట్గా వారం రోజులలో స్టార్ట్ అయ్యేటట్టు నేను ఏర్పాటు చేస్తాను అది కూడా మంచిగా బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాటు చేద్దాం ఫస్ట్ క్లాస్గా మంచిగా హోటళ్లలో ఉండేటట్లు వనపర్తి జిల్లా అమరచింతలో భారతీయ జనతా పార్టీ నగర శాఖ ఆధ్వర్యంలో పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుల పిలుపు మేరకు మరియు జిల్లా అధ్యక్షుల పిలుపు మేరకు ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుండి పదకొండు గంటల లోపు కోవిడ్ కరోనా వైరస్ ను రాష్ట్ర తెలంగాణ ప్రభుత్వం అదుపు చేయలేక చేతులెత్తేసింది కావున ప్రతి మండల కేంద్రంలో ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం వద్ద ఒక గంట ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో అమరచింత భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులు భాస్కర్ రాజు సీనియర్ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు లక్షల సంఖ్యలో చేస్తుంటే మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాత్రం వేల సంఖ్యలు కూడా దాటకపోవడం చాలా దురదృష్టకరం ఈ ప్రభుత్వము ఈ యొక్క కరోనా వ్యాధిపై నిర్లక్ష్య వైఖరితో ఈ యొక్క ప్రభుత్వం మొండి వైఖరి చేస్తుంది అంతేకాకుండా దేశ యొక్క ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఇచ్చిన ఈ యొక్క అమలును ఆయుష్మాన్ భారత్ ను ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అమలు పరచకుండా మొండ వైఖరితో నిరుత్వ పరిపాలన చేస్తుంది అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వైద్య సిబ్బందులపై దాడులు జరుగుతున్నాయి అదేవిధంగా ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్యోగులు కరోనా వ్యాధిని నిర్మూలించడానికి యొక్క పోలీసులు డాక్టర్లు నర్సులు పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు అంతా కూడా ఈరోజు రక్షణ కవచాలైన పీవీటీ కిట్స్ ని అందించడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విఫలమైంది అదేవిధంగా ప్రభుత్వం యొక్క ఈ యొక్క కరోనా వ్యాధిలో పనిచేస్తున్న యొక్క యొక్క విధులు నిర్వహిస్తున్న యొక్క యొక్క జీతాల్లో కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోతలు విధించింది అంతేకాకుండా ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే కేంద్ర పథకం యొక్క జనవరి పదకొండు యొక్క సూచన మేరకు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు కానీ ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు కానీ కరోనా వ్యాధికి యొక్క నిర్మాణాత్మక కార్యక్రమాలు చేయడంలో ఈ యొక్క ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని చెప్పి ఈ యొక్క భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుల పిలుపు మేరకు ఈరోజు మండల హెడ్ క్వార్టర్ అని ప్రతి ఒక్క పేర్చి సెంటర్ లో ఒక అర్ధ గంట సేపు నిరాహార దీక్ష చేస్తూ ఈ ప్రభుత్వము కరోనా వ్యాధిపై నిర్లక్ష్య వైఖరిని ఎండగట్టి ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము స్పందించి త్వరితగతిన పీవీటీ కిట్స్ ని తొందరగా ఈ యొక్క కరోనా వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షల్ని లక్షల సంఖ్యలో చేయాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది వనపర్తి జిల్లా కొత్తకోట మున్సిపాలిటీ కేంద్రంలో రాష్ట్ర బీజేపీ పార్టీ పిలుపు మేరకు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి దగ్గర కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కోవిడ్ మహమ్మారిని అరికట్టడంలో విఫలమైంది అలాగే ఆరోగ్యశ్రీలో కోవిడ్ నైన్టీన్ చేర్చాలని తెలంగాణలో ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని ధర్నా నిర్వహించారు రాష్ట్ర ప్రజల ప్రాణాలతో తెలగాట మాడకుండా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా రక్షించాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఈరోజు యొక్క కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది ప్రతి యొక్క మండల హెడ్ క్వార్టర్లో ఉన్నటువంటి ప్రాథమిక ఆరోగ్య సెంటర్లలో మరి బీజేపీ ధర్నా కార్యక్రమాలు చేపట్టి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కన్ను రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ బండి సంజయ్ గారి పిలుపు మేరకు ఈరోజు రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల ముందర భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి శ్రేణులు ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఎందుకొరకు ఈ ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతుందంటే మొన్న జేపీ నడ్డా గారు భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా 
వర్చువల్ ర్యాలీలో మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్య వైఖరిని రెండు మాటల్లో కట్ విమర్శించడం జరిగింది ప్రధానంగా కరోనాను ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము టెస్టులు చేయడంలో కానివ్వండి డాక్టర్లకు సంబంధించినటువంటి రక్షణ విషయంలో కానివ్వండి ఫెయిల్ అయ్యింది ఆయుష్మాన్ భారత్ను ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అమలు చేయలేదు అనేటువంటి ఒక నిజాన్ని ఆశా వర్కర్ల జీతాలలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం వెట్టి చాకిరీ చేయించుకుంటూ కనీస వేతనం ఇవ్వడం లేదంటూ ధర్నా నిర్వహించారు సోమవారం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం ముందు సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆశా వర్కర్ భాగ్య మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి ఇంతవరకు ఇవ్వడం లేదని కరోనా రోగుల వద్దకు ఎలాంటి ముందు జాగ్రత్తలు లేకుండా మమ్మల్ని పంపించడం దారుణమన్నారు ఆశా వర్కర్లకు పీపీఈ కిట్లు ఇవ్వాలని మాస్కులు శానిటైజర్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సిఐటియు జిల్లా అధ్యక్షులు నిక్సన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అందజేశారని ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి తాము సాగు చేసుకుంటున్నా కాలక్రమేణ భూమికి సంబంధించిన పత్రాలు పోయాయని నూతన పత్రాలు అందించాలంటే ప్రభుత్వ అధికారులు ఎంత తిరిగినా ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు గత వారం రోజులుగా మండల టీఆర్ఎస్ నాయకులు రైతు వేదిక కోసం తమ భూమిని అప్పగించాలంటూ బెదిరిస్తున్నారని తమ భూమి తమకే చెందేలా అధికారులు కృషి చేయాలని వారు కోరారు ఇప్పటికీ అది ఇచ్చి కొడుతుందా యాభై ఏళ్ళు అవుతుందో అరవై ఏళ్ళు అవుతుంది సార్ అప్పటి నుంచి మేము దాంట్లో మా మా పంట వండించాము వచ్చాం వడ్డునారు వేసుకున్నాము వడ్డు వండించినాము తైదనారు వేసుకున్నాం తైదలు వండించినాము పంట వండించుకున్నాం అన్నీ చేసుకున్నాం సార్ అది చేసుకున్నాక ఒకసారి ఏమన్నారు మాకు ఈ జాగ అమ్మండ్రా అన్నారు అంటే మాకు ఆ జరుగు ఏది లేదు మాకు ఉన్నదే ఇది ఒకటి మేము బతికేదే దీన్ని మీన అని చెప్పి మేము హైదరాబాద్ ఇంకా కానంగాక హైదరాబాద్ బతుకనికి పోయినాం సార్ ఇంకా బతుకనికి పోతే ఏమైందంటే మా ఇవి మట్టి కుండలు మట్టి మీదే ఉండేది ఆ కుండలో మా అమ్మమ్మ ఆ కాగితము పెట్టిండదంట అయితే ఇల్లు కూలి ఆ కుండలు ఉన్న కాగితాలు ఇంకా మట్టి తిన్నదు సెగలు తిన్నదు సార్ ఇంకా మాకు ఆ కాగితం గురించి తెలియదు ఇవాళ కాగితాలు ఇవ్వండి అంటే కాగితాలు ఎవరు పుట్టిస్తలేదు ఇవాళ సర్పంచ్ ఎంపీటీసి మాది అని చెప్పి అక్కడికి మించుకుంటున్నారు ఇవాళ మేము ఎక్కడ పోవాలి మాకు ఇల్లు లేదు సార్ భూమి లేదు మాకు ఉన్నదే కదా ఒకటి ఎవరిని అనుకున్నారా ఇంకా ఎవరితో అనుకోవద్దు మాకు న్యాయం చేస్తారు సార్ వాళ్ళ ఎవరితో అనుకోవద్దు ఎవరు దేవడైతారు సార్ మాకు ఎవరు చెప్తారు ఏ దేవుడ ఏడుకోయినా మా మామది తుంగ ఈయన కదా అంటేనే మాకు మా ఊర్లో ఇంకా చేయండి సార్ చిన్న పిల్లగానే తుంగ ఈదన్నది అంటేనే మాకు ఇవ్వండి మా ఊర్లో కందూరులో వచ్చి 
అందరు ఇంక్వైర్ చేసి మాకు ఇవ్వండి సార్ మాది అయితేనే మాకు ఇవ్వండి మేము ఒకరిని అక్రమించుకోలే ఒకరు సొమ్ము తీసుకోలే ఒకరు సొత్తు తీసుకోలే సర్పంచ్ సొమ్ము గుంజుకోలే ఎంపీటీసీ సొమ్ము గుంజుకోలే వాళ్ళని ఆయన ఆపరేషన్ చేసుకోలే మా మా ఆపరేషన్ చేసుకున్నాడు మాకు ఇచ్చిండు సార్ ఆ భూమి గవర్నమెంట్ నుండి ఇచ్చారు సార్ ఆ భూమి మాకు వాళ్ళకి ఇవ్వలే ఎంపీటీసీకి ఇవ్వలే ఎంపీటీసీని ఆయన చేసుకోలే మా మామ చేసుకున్నాడు సార్ ఆపరేషన్ మా మామకి ఇచ్చిండు రాజు జాగ సార్ మా మామకి ఇస్తే ఇవాళ అక్రమించుకుందామని వాళ్ళు చూస్తుంటారు సార్ మళ్ళీ మేము ఎట్టు పోవాలి మాకు దారి ఏంది మాకు ఇల్లు లేదు మేము ఏడ ఉండు మేము ఏ చెట్టు కింద ఉండు ప్రాంశాన్ని గుట్టన ఉండాలన్నా సార్ మేము గుండె కింద ఆడు వండుకొని తినాలన్నా మేము వండుక తిన్నకే కూడా గుర్తు చేసుకుంటాం అంటే గుర్తంగా మాకు తాగు లేకుండా ఉంది ఇప్పుడు మా పంట పొలం కూడా గుంజుకుండ్రి ఇంకా మేము ఎట్టు పోదాం సార్ మాకు ఎవరు దారి చూపిస్తారు చూడు సార్ ఇంకా పేద ప్రజల కానీ బీసీల పై కానీ ఈరోజు దాడులు చేసుకుంటా దౌర్జన్యం చూసు చేసుకుంటా ఈరోజు పేదల భూములను కూడా లాక్కునే పరిస్థితి నెలకొంది మరి నాలుగు రోజుల కిందట రైతు వేదికల పేరు చెప్పి రైతుల భూములు లాక్కోవాలని చూస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు అధికార పార్టీ నాయకులు మరి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో అతనప్పుడు ఈ యొక్క ఆపరేషన్ చేయించుకుంటే అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం అతనికి ఎకరన్నర పొలం కేటాయించింది మరి ఆ పొలంలో నేటి వరకు కూడా వీళ్ళు సాగు చేస్తూ ఉన్నారు ఆ యొక్క ఏదన్నా కుటుంబ సభ్యులు సాగు చేస్తూ ఉన్నారు మళ్ళీ రెండేళ్ల కింద వరకు ఏమనలేదు నాలుగోళ్ళ కింద ఏమనలేదు కానీ ఈ యొక్క రైతు వేదికలకు ఆ రోజు పంతొమ్మిదో తేదీ నాడు శిలాపలకం వేసే ముందు రోజే వీళ్ళని హుటా హుటిన అక్కడ కాల్ చేయించి ఊరంచున అక్కడ శిలాపలకం వేశారు మరి ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు షాడో ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు సర్పంచ్ గారు ఉన్నారు ఎంపీటీసీ గారు ఉన్నారు మళ్ళీ ఈరోజు ఆమె కూడా ఆ రోజు ఎంతో బాధతో నా అడిగితే కూడా వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాడితే కూడా వాళ్ళ కనీసం కనికరం లేకుండా పోయింది ఈరోజు మేము ఒకటే అడుగుతాం ఎమ్మెల్యే గారికి ఈరోజు పేద ప్రజల ఓట్లు వేసుకున్న మీరేమో బంజారా ఏజ్లో బంగాళ ఉంటున్నారు మీకు ఓట్లు వేసిన పాపానికి ఈరోజు వీళ్ళు రోడ్డున పడాలన్నా అంటే లాక్కొనికి వీళ్ళ భూములే కావాలని ఈరోజు ఇంకా ఎన్ని కబ్జాలు చేస్తారు దళిత భూములు తీసుకుపోతా ఉన్నారు ఇసుకని అక్రమంగా తీసుకెళ్తా ఉన్నారు మట్టిని తీసుకెళ్తా ఉన్నారు ఈరోజు కాంట్రాక్టర్లు తీసుకెళ్తా ఉన్నారు ఈరోజు పేద ప్రజల భూములను కూడా లాక్కోవాలని చూస్తున్న ఈ దుర్మార్గ చర్య అంటే మిమ్మల్ని అడిగేవాడు ఎవరు లేడని చెప్పి ఈరోజు మీ ఇష్టారీత చేస్తున్నారా మళ్ళీ అధికారులు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు ఇంకొక గమ్మత్తైన విషయం ఏంటంటే వీళ్ళ భూమి పోయి వీళ్ళు మా గోడ ఏడుస్తూ ఉంటే మొన్న ఎవరో గుర్తు తెలియని దుండగులు శిలాపలకం బలగొట్టారని చెప్పి నిన్న ఉదయం నుంచి ఇతన్ని తీసుకుపోయి పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టారు అడ్డాకుల పోలీసులు ఎనిమిదిన్నర నుంచి సాయంత్రం వరకు ఉండ నీళ్ళు లేవు తిండి లేదు అంటే మీరు వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఏంటంటే లేకుంటే కేసులు అయితే పోలీసులు బెదిరిస్తే మీకు ఏమి అధికారం ఉంది బెదిరించే నీకే ఇక్కడ ప్రాణం ఎక్కడన్నర భూమి పోయిందని వీళ్ళు అంటూనే దానికి దిక్కు లేదు కానీ ప్రాణం లేని దిమ్మే కూల్చిండ్రు వాళ్ళే కూల్చుకొని ఈరోజు వీళ్ళ మీద నెప్పం మొప్పి ఈరోజు కేసులు పెట్టే పరిస్థితి నెలకొన్నది కాబట్టి కలెక్టర్ గారు కూడా దీని మీద దృష్టి పెట్టాలి కలెక్టర్ గారికి ఒక చెప్తా ఉన్నాం మేము ఇసుక మాఫియా గురించి అడిగితే పట్టించుకోడు మట్టి పోయిందంటే పట్టించుకోడు షోకాసు నటిస్తారు పట్టించుకోడు కానీ మళ్ళీ పేద ప్రజల గురించి పట్టించుకోవాల్సిన కలెక్టర్ గారు కూడా ఈ రోజు ఏం పట్టించుకోకుండా ఉంది ఇక్కడ ఈరోజు ప్రజావరణ జరుగుతూ ఉంది ఇంత కరోనా టైంలో కూడా ఈ రోజు ఇక్కడ వందలాది మంది ఉన్నారు వీళ్ళకి ముందు సమాచారం ఇస్తే రారు కదా వచ్చి ఇక్కడ వెయిటింగ్ చేయాలి వాళ్ళకి తిండి ఏంది నీళ్ళు ఏంది తిప్పలు ఏంది దీని మీద కూడా అధికారులు దృష్టి పెట్టి ఖచ్చితంగా పేద ప్రజలకు న్యాయం చేయాలి లేకుంటే ఈ రోజు బీసీ సంక్షేమ సంఘంతో మేము పెద్ద ఎత్తున కూడా ఆందోళన చేస్తాం ఇదే రోజు కూడా ఇప్పుడు హైదరాబాద్కి వెళ్ళి చీఫ్ సెక్రటరీ గారు కూడా ఈ అధికారుల మీద ఫిర్యాదు చేస్తామని చెప్పి మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం ప్రభుత్వం ప్రజల ఇంటి నిర్మాణం కోసం అందించే ఇసుక నాణ్యతలో అవకతవకలు జరుగుతున్నాయని మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని ధనలక్ష్మి కాలో నివాసులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని ధనలక్ష్మి కాలనీలో తమ సొంత ఇంటి నిర్మాణం కోసం ఆన్లైన్ పద్ధతి ద్వారా ఇసుక బుక్ చేసుకున్నామని కానీ ఇసుక సరఫరా చేసింది వ్యాపారులు మాత్రం నాణ్యమైన ఇసుక సరఫరా చేయకుండా నాసిరకపు ఇసుక సరఫరా చేస్తూ డబ్బులు దండుకుంటున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఈ విషయంపై వ్యాపారులకు ఎన్నో సార్లు చెప్పి చూసినా రాత్రి వేళల్లో ఇసుక డంప్ వేస్తున్నారని మండిపడ్డారు అధికారులకు ఎంత చెప్పి చూసినా కూడా ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదని సగంలో ఆగిపోయిన తమ ఇంటి నిర్మాణం ఎలా పూర్తవుతుందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు
కానీ ఇసుక మొత్తం ఒండ్రు మట్టితో నిండిపోయింది బంక మట్టి వచ్చింది దీనివల్ల నిర్మాణం కూడా పూర్తి కాకుండా అసంపూర్ణంగా అట్లాగే వదిలేస్తున్నాము దీనిపై చర్యలు తీసుకోవాలని విన్నవిస్తున్నాను గత నెల జనవరిలో బుక్ చేసుకున్నామండి ట్వంటీ వేల రెండు జనవరి ఇరవై ఆరున బుక్ చేసుకున్నాం మేము ఇసుక దీన్ని దాదాపు ఇరవై ట్రాక్టర్లు బుక్ చేసుకున్నాం ఇంటి నిర్మాణం ప ఇంటి నిర్మాణం పనులు పూర్తి కావాలని చేసి చెప్పేసి బుక్ చేసుకున్నాము లేట్ అయినా సరే మంచి ఇసుక వస్తుందని చెప్పేసి మేము కూడా ఏమి ఎక్కువ తొందర పెట్టలేదు కొంచెం నిదానంగానే ఉన్నాం కానీ మాకు తీరా చూస్తే మొత్తం ఖరాబ్ అయిన ఉసుక వచ్చింది చాలా మెత్తగా ఉంది ఉసుక ఈ ఉసుక వల్ల మనం చెత్తు నిర్మాణం అనేది ఇంకా చెత్తు నిర్మాణానికి పనికి రాదు ఇప్పుడు ఇట్లాంటి ఉసుక మేము ఏం చేయాలో కూడా మాకు అర్థం అవ్వట్లేదు మా ఇంటి నిర్మాణం ఎలా పూర్తి చేసుకోవాలో కూడా మాకు తెలియట్లేదు కాబట్టి నిర్మాణం ఆగిపోయింది పూర్తిగా చెప్పినాము చెప్పినాము బాగాలేదు లోడు తీసుకెళ్ళండి అని కూడా అన్నాము కానీ వాళ్ళు మొత్తం వాగు మొత్తం ఉసుక ఇట్లాగే ఉంది దీనిపై మేము ఏం చేయలేమని కూడా చెప్పారు వాళ్ళు లేచే సార్ మేము ఆన్లైన్లో బుక్ చేసినాము ఒక నాలుగు వేల నాలుగు వేల చిల్లర పడ్డది మేము చేసి కూడా చాలా అంటే చేసి కూడా నేను జనవరిలో చేసిన అది ఉసుక కోసం కాకపోయినా లాస్ట్ ఉసుక మేము ఐదు ఆరు సార్లు తిరిగిన నేను ఒక కలెక్టర్ ఆఫీస్ కూడా చెప్తే ఇవాళ రేపు ఇవాళ రేపు అని లాస్ట్కు మన ఏషియన్లో నేను మొన్న కూడా వాళ్ళకు పది సార్లు చెప్తున్నా ఈ ఉసుక బాగాలేదు ఈ ఉసుక నాకు నడవదు స్లాబ్కి రాదని కూడా చెప్తున్నా మాకు ఇదే ఉసుక ఉంది ఇదే ఉసుక వేస్తామని వేసిపోయాను ఇంక ఎక్కడ గత్యంతరం లేక నేను ఈ ఉసుక నేను వేసుకున్నా లేక ఈ ఉసుక కూడా నాకు వాపా తీసుకుపోతే నాకు ఇంకా స్లాబ్ మంచి ఉసుక వేస్తే మంచిగా ఉంటుంది అది ఈరోజు ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఇసుక ఇసుక విధానాన్ని అప్సెట్ చేస్తున్నాం మరి ప్రభుత్వం అని మంచి నాణ్యమైన ఇసుక అందించి నిర్మాణంలో నిర్మాణంలో ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా ఉండాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం బేసిగా ఉంది తప్పితే నిర్మాణానికి పనికిరాని ఇసుక వేస్తున్నారు మధ్యరాత్రి వచ్చి మనం ఫోన్ నెంబర్ అడుగుతున్నారు సైట్ అడుగుతున్నారు మధ్యరాత్రి వచ్చి వేసిపోతున్నారు పొద్దు ఎక్కువ రకాలు చూస్తే నాలుగైదు ట్రాక్టర్ వేసిపోతున్నారు మొత్తం డర్ట్ ఇసుక మొత్తం ఇసుక రక పనికి రాకుండా దుమ్ములా చేసిపోతున్నారు నిర్మాణ పనులు మా పక్క పక్క నుండి ఎట్టు మా మిత్రుడు మరి నెల రోజులు ఆపుకున్నాడు ఎందుకంటే ఇసుక బాగలేకపోవడం మేస్త్రి ఏమంటున్నాడు సార్ మీరు ఏమైనా ఇసుక వేస్తామంటే ఈ ఇసుక వాడితే పనిలో వస్తుంది పనికి రాదు అంటున్నారు మరి గత్యంతరం లేదు దయచేసి అతడు ఒక నలుగురు బిడ్డల తండ్రి మరి ఆయనకి ఇబ్బంది కలుగుతుంది నిర్మాణంలో ఇబ్బంది కలుగుతుంది కాబట్టి నిర్మాణం ఏమైనా అయితే ఆయన నష్టపోతారు కాబట్టి మరి ఇసుక ఇసుక పోయి మరి పనికి రాని ఇసుక ఇసుక పోయి మరి పనికి వచ్చే ఇసుక వేస్తే మరి ఆ జీవితకాలం ప్రభుత్వం తెలుసుకుంటాడు ఆ విధంగా చేయాల్సిందిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కరోనా వ్యాధిని ఆరోగ్యశ్రీ పరిధిలోకి తేవాలని బీజేపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి రఘునందన్ రావు డిమాండ్ చేశారు భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ శాఖ పిలుపు మేరకు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా వైద్య అధికారి కార్యాలయం ముందు బీజేపీ శ్రేణులు ఆందోళన నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో రఘునందన్ రావు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కరోనా వ్యాధి పట్ల తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుందని మండిపడ్డారు రాష్ట్రంలో కరోనా టెస్టులు జరపడం లేదని ప్రజల ఆరోగ్యంతో ఆటలు ఆడుతున్నారని మండిపడ్డారు కేంద్ర ప్రభుత్వం కరోనా వ్యాధి నివారణకు ఏడు వేల ఒక్క వంద కోట్ల నిధులను విడుదల చేసి వాటిని పక్కదారి పట్టించారని విమర్శించారు కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ కొన్నా లేదా రామ్ కీ కంపెనీ కొన్నా అవి ఈ దేశ ప్రజల హక్కు కంపెనీలు కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద కొన్నటువంటి మిషన్ వాటిని అవసరం ఉన్న చోటుకి తరలించుకునేటువంటి అధికారం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది అది గుర్తించకుండా మీరు ఏది పడితే అది మాట్లాడడం అనేది ఈటల రాజేందర్ గారు మీ స్థాయికి తగదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము వారికి ఇతో పలుకుతా ఉన్నాం బాబ్ బేట మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఎందుకున్నారో చెప్పాలి గాంధీ దవాఖానలో చేరకుండా ఎమ్మెల్యేలు అందరూ ప్రైవేట్ దవాఖానకి ఎందుకు పోతున్నారో చెప్పాలి రెండు వేల బెడ్లు ఖాళీగా ఉన్నటువంటి గాంధీ దవాఖానలో రెండు వందల యాభై మంది పేషెంట్లు లేకపోతే మరి మీ ఎమ్మెల్యేలు ఏడదాక్కుంటున్నారు కరోనా వచ్చిన మీ ఎమ్మెల్యేల పరిస్థితి ఏంది వాళ్ళకి పెడుతున్న ఖర్చు ఎంత చెప్పాలి ఎందుకు కరోనాను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెనకాడుతుందో చెప్పాలి మీ ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చడం మీకు చేత కాకపోతే కేంద్రం ఆయుష్మాన్ భారత్లో చేర్చమని అడుగుతుంది దానికి మీకు ఉన్నటువంటి అభ్యంతరాలు చెప్పాలి అవి చాతగాక రాజకీయ కోణం లోపల విమర్శలు చేస్తామంటే ఎవరు చిల్లరగాల్లో ఎవరు హిందుగాల్లో ఎవరు బొందుగాల్లో ఒక్కసారి ఆల్రెడీ తెలంగాణ ప్రజలు సమాధానం చెప్పారు 
ఈటల రాజేందర్ గారు కనీసం నీకు మంత్రి పదవి ఇవ్వడానికి వెనకాడినటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీని నువ్వు వెనకేసుకోవాలని చూడకు కరోనా అయిపోయిన తర్వాత ఎట్లాగో నీ మెడ మీద వేలాడుతున్న కత్తి నేను కత్తిరించక తప్పదు ఆ రోజు నువ్వు ఏడుంటావు ఏడికిపోతావు మేమందరం కూడా చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి మంత్రి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి మీరు లెక్కలతోటి మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉంటే మేము గాంధీ ఆసుపత్రి గేస్ గేటు దగ్గర కరోనా గురించి చర్చించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం లేదు మీకు భయం అవుతుంది అంటే ప్రగతి భవన్ గేటు ముందు మీడియా సాక్షిగా చర్చించడానికి భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త సిద్ధంగా ఉన్నాడు మీరు సిద్ధంగా ఉంటే చెప్పండి అంతేగాని ఏది పడితే అది మాట్లాడతాం మీడియాను భయపట్టిస్తాం మేం చెప్పిందే రాయాలి మేం చెప్పిందే చూపించాలి అనేటువంటి పరిస్థితి వస్తే దానికంటే సిగ్గుచేటు ప్రజాస్వామ్యానికి ఇంకొకటి ఉండదని ఈ సందర్భంగా ఈటల రాజేందర్ గారికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ఒక సహచర ఉద్యమకారునిగా ఇది మీ స్థాయిని దిగజారుస్తూ ఉంది అని చెప్తా ఉన్నాం కాబట్టి ఈటల రాజేందర్ గారు గణాంకాల గురించి మాట్లాడండి గాంధీ ఆసుపత్రి వైద్యులు అడిగినటువంటి పీపీఐ కిట్లలో ఎందుకు నాణ్యత లేదో దాని గురించి మాట్లాడండి అది మాట్లాడకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించడం వల్ల మీరు ఏదో పెద్ద నాయకులు అయిపోతామని అనుకుంటే అది మీ స్థాయిని దిగజార్చుకున్నట్టే అవుతుంది కరోనా విషయం లోపల మీరు చేస్తుంది నూటికి నూరు శాతం తప్పని మళ్ళీ భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులుగా మేము చెప్తా ఉన్నాం అస్సాం మణిపూర్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో జరిగినన్ని పరీక్షలు కూడా తెలంగాణలో జరుగుతలేవు ఎందుకు బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పరీక్షలు చేయడానికి మీకు ఎందుకు భయం అవుతుందో చెప్పండి మీరు అడిగినరు గుజరాత్లో కరోనా కేసులు ఎక్కువ ఉన్నాయి ప్రధానమంత్రి బాధ్యత తీసుకుంటాడు అని ఎస్ తీసుకుంటాం ఈ దేశ ప్రధానిగా కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఎక్కడ ఏం జరిగినా ఈ దేశ అంతర్గత భద్రతకి ఈ దేశ ప్రజల హక్కుల మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని భగీరథ కాలనీ సమీపంలోని ఏడుగురు పేకాట రాయులను అరెస్టు చేసిన రూరల్ పోలీసులు నలభై రూపాయల నగదు ఆరు బైకులు స్వాధీనం చేసుకుని పేకాట రాయులను త్రీ అండ్ ఫోర్ తెలంగాణ గేమింగ్ యాక్ట్ ప్రకారం కేసు నమోదు చేశామని రూరల్ ఎస్ఐ రమేష్ తెలిపారు ఎంతమంది ఉన్నారు టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారు అసలు మీరు వచ్చినప్పటి నుంచి ఆడుతుంటా ఎంతమంది ఉన్నారు ఆరు మంది టీచర్లు ఉన్నారు కదా టీచర్లు ఉన్నారు ఏర్పోయిన రోజు వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి జిల్లాలో ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసులను పరిష్కరించాలి ఎస్సీ ఎస్టీ సెల్ చైర్మన్ ఎర్రోళ్ల శ్రీనివాస్ పాలమూరు పట్టణ అభివృద్ధే తమ లక్ష్యం మంత్రి వి శ్రీనివాస్ గౌడ్ మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో పేకాట రాయులను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు దాదాపు నలభై ఏడు వేల రూపాయలు ఆరు ద్విచక్ర వాహనాలు స్వాధీనం ఇవి వాటి వార్తలు మరిన్ని వార్తలకై చూస్తూనే ఉండండి ఆర్కే న్యూస్ ప్రతి దృశ్యం ప్రజాపక్షం